கமல் சாரை சந்தோஷப்படுத்துறது அதுவும் இந்த நேரத்தில் அது ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம்னு நான் நினைக்கிறேன் நிச்சயமாக அந்த செங்கோல் அவர் கைக்கு வரும் சரித்திர உண்மைகள் ஏதாவது சொல்லணும் டோன்ட் செய்கிறாங்க சரித்திர உண்மைகளை சொல்லலாம்னு வந்தாலே டோன்ட் செய்கிறாங்க அப்புறம் இது இப்போ இல்லை சரித்திர உண்மைகளுக்கு மட்டும் இல்லை பூகோள உண்மைகளுக்கும் அப்படி தான் பூமி உருண்டேன்னு சொன்னதை அப்போ ஒத்துக்கவே இல்லை அப்புறம் ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு பூமி உருண்டேன்னு சொன்னதை ஒத்துக்கிறதுக்கு அதனால் சரித்திர உண்மை பூகோள உண்மை எல்லா உண்மையும் ரொம்ப லேட்டாக தான் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டிருக்கு முதல்ல நான் இந்த எனக்கு கொஞ்சம் பேராசை ஜாஸ்தி இப்போ சங்கர் சார் படம்னா அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் விஷயம் ஒன்று இருக்கும் சமீபத்தில் சங்கர் சாருக்காக ஒரு அவருடைய இருபத்தஞ்சி வருஷ சினிமா வாழ்க்கையை பாராட்டி ஒரு நிகழ்வு நடந்தது அன்றைக்கி நான் பேசணும்னு எல்லாருமே எதிர்பார்த்தாங்க என்னால் வந்து பேசவே முடியல ஏன்னா ஒரு மிஷ்கினோட ரூம் ஒரு பத்துக்கு பதினஞ்சு சின்ன வீடே ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் இது சின்ன ரூம் இது அந்த சின்ன ரூமுக்குள்ள ஒரு பாதிக்கு மேலே புத்தகங்கள் அந்த ஒரு ரைட் சைடில் வந்து ஏதோ ஒரு கீபோர்டு இதுக்கு நடுவில் ஒரு பக்கத்தில் மணிரத்ன சார் உட்காந்துருக்காரு இன்னொரு பக்கத்தில் கௌதம் மேனன் அப்படி கீழே உட்காந்துருக்காங்க எல்லோரும் மைக் எடுத்து மணி சார் வந்து திருப்பி திருப்பி வாங்கி பேசிகிட்டு இருக்காரு மைக்கை அப்படி ஒரு இருபது முப்பது இயக்குநர்களுக்கு நடுவில் சங்கர் சார் உட்காந்துருக்காரு இதை விட பிரம்மாண்டத்தை வந்து சங்கர் சார் படத்தை நம்ம பார்க்கவே முடியாது அவ்வளோ பெரிய பிரம்மாண்டத்தை வந்து அவருடைய படங்கள் அவருடைய நட்புனால் மட்டும்தான் கிரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி சங்கர் சார்க்குன்னா அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் இருக்குது நான் பாக்யராஜரை பற்றி எதுவுமே சொல்ல வேண்டியதில்லை முதலே என்ன சொன்ன மாதிரி நான் இந்த மேடையில் நிற்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் அவர் தான் ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ விஜய் படம் அஜித் படம் இப்போ கமல் சார் படம் எல்லாத்துக்கும் வேறு ஒரு ஸ்பெஷல் இருக்கும் அப்போ என்னுடைய படம்னா என்ன அதில் ஏதாவது ஒரு விஷயம் ரொம்ப முனைப்பாக நான் முற்பட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஏதாவது ஒரு படம் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து அந்த கேமுக்குள்ளேயே வர முடியும் ஸோ அதனால் இது ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக என் மனசுக்குள்ளே இருந்த ஒரு திரைக்கதை களம் மட்டும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த கதை ரெடி ஆனோடனே நான் முதல்ல என்னோடய பணிபுரிகிற குமார் தமிழ் சார் கிருஷ்ணமூர்த்தி அரவிந்தன் இந்த மாதிரி ஒரு நாலு பேர் நாலு பேர்கிட்ட கதை சொல்லணுங்கிறதுக்காக நாலு பேர்கிட்ட சொன்னேன் நாலு பேர் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க அப்புறம் வந்து கீர்த்தனா அக்ஷய் ராக்கி அபி நரேஷ் இவங்கெல்லாம் என்னுடைய குடும்ப நண்பர்கள் அவங்ககிட்டலாம் இந்த கதையை சொன்னேன் இத்தனைக்கு அது ஒரு குடும்ப கதையே கிடையாது ஆனால் இந்த கதைக்குள்ளே ஒரு குடும்பம் இருக்குது அந்த குடும்பம் என்ன அதுக்குள்ளே வர மற்ற கேரக்டர்ஸ் என்னங்கிறது நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சுக்கலாம் எல்லாம் தொழில் முடிச்சுட்டு எனக்கு ராம்ஜி கூட வந்து ரொம்ப நாளாக ஒர்க் பண்ணணும் ஆசை ஆயிரத்தில் ஒரு உனக்கு அப்புறம் மேலே அப்புறம் நிறைய காரணங்கள் அது தடைப்பட்டுகிட்டே இருந்தது ஒரு நாளைக்கு அவர்கிட்ட போய் இந்த விஷயத்தை சொன்னேன் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு ஒரு ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் இருந்தது அதுதான் இந்த படத்தோட ஆரம்பம் அடுத்து மிஸ்டர் சந்தோஷ் நாராயணன் அவரை போய் நான் இங்கே இங்கேருந்து ஃபோனில் கதை சொன்னேன் அவர் வந்த உடனே கீபோர்டில் கை வச்சு அவர் இந்த ஆர்கானிக் இப்போ ஃபுட்டெல்லாம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி ரொம்ப ஆர்கானிக்காக இசையமைக்கிற ஒரு இசையமைப்பாளர் எங்கேருந்தும் காப்பி இல்லாமல் என்ன மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு கிருக்கான்னு கூட சொல்லலாம் அந்த மாதிரி ரொம்ப ரேண்டமாக ரொம்ப அப்ஸ்ட்ராக்டாக ஒரு விஷயம் இந்த படத்துக்கு அது ரொம்ப பொருத்தமாக இருந்தது அந்த மாதிரி பாடல் விவேக் பற்றி சொல்லவே வேண்டியதில்லை அது ஒரு காம்பினேஷன் சந்தோஷ் நாராயண் விவேக் சொல்ல வேண்டியது இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம் ஏதோ கோவத்தில் சொல்லணும் அர்த்தம் இல்லை நீங்கள் நல்லா எழுதுவீங்கன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் அதனால் அமரன் என்னுடைய டீம் எல்லாருமே அப்துல் கிருஷ்ணமூர்த்தி இவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த படத்தோட முக்கியமாக கண்ணதாசன் அப்புறம் எடிட்டர் சுதர்ஷன் ஏந்திரிங்களே அவர் தான் இந்த படத்தோட எடிட்டர் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுங்க பிற்காலத்தில் அவர் ஒரு பெரிய எடிட்டர் வருவார் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஏந்திரிங்க தயாரிப்பாளர்கள்லாம் கொஞ்சம் கவனத்தில் வச்சுக்கலாம் இவரை பயன்படுத்தி நீங்களும் பயன்படலாம் அப்புறம் கண்ணதாசன் நேந்திரிங்க மீது எல்லாரையும் தெரியும் அவர் தான் டிசைனர் ராத்திரி பன்னெண்டு மணி ஆனாலும் ஒரு டிசைன்ஸ் கொடுப்பார் ஸோ என்னுடைய ஒட்டுமொத்த குழு இல்லாமல் இது ஒரு தனி மனித ஒன்மேன் ஆர்மி அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது இதுக்கு பின்னாடி ஒரு மிகப்பெரிய உழைப்பு ரசூல் பூக்கூட்டி உட்பட அவர் இந்த படத்தை ஒத்துக்கிட்டது பெரிய சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் நான் கமல் சாருடைய தீவிரமான ஒரு ஃபேன் அது வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ நான் சமீபத்தில் ஓட்டு போட போகும்போதே எல்லாருமே வந்து நீங்கள் அவருக்கு தான் நான் ஓட்டு போடுறீங்கன்னு கேட்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நான் வந்து அவருக்கு எவ்வளோ தீவிரமான ஃபேனுன்னு தெரியும் மக்கள் திறகம் எம்ஜிஆருக்கும் கமல் சாருக்கும் ஒரு வித்தியாசம் ஒன்று
இதை நான் இங்கேயும் வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்தது சார் சொந்த ஜோக் கிடையாது இதே மாதிரி தான் அன்றைக்கி நான் சிரித்தேன் அது நல்லா இருந்ததுன்ட்டு இது வந்து நான் சும்மா ஜோக்காக சொல்கிறது நான்லாம் வந்து கருத்து போயிடுவேங்கிறதுக்காக தான் கட்சி ஆரம்பிக்காமல் இருக்கேன் கட்சி ஆரம்பித்தா வெயிலில் இறங்கி போய் மக்கள்கிட்ட போய் பேசணும் நான் கருத்து போயிட்டேனா என்ன பண்ணுறதுன்னு பயந்துக்கிட்டு தான் இல்லை நின்று என்ன கட்சி ஆரம்பிச்சிருப்பேன் ஆனால் இப்படி ஒரு பொண்ணு இடத்துல மக்கள் தலைவர் மிம்சியாக இருக்க அப்புறம் வேலை இப்படி பொண்ணு இடத்துல இருக்க ஒருத்தர் நடிப்பு தான் அவருடைய பேஷன் உயிர் அவர்கிட்ட தான் இருக்க கற்றுக்கிட்டு தான் அதெல்லாத்தையும் விட்டுட்டு மக்களுக்காக சேவை செய்யணும்னு சொல்லும்போது அதை வந்து நான் பெருமளவு நம்ம எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணுங்கிறது என்னுடைய மனப்பூர்வமான ஒரு விருப்பம் இங்கே சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறதுக்கு யாருமே தயாராக இல்லை அப்படி இருக்கும்போது தனக்கு இருக்க சுகத்தை சந்தோஷத்தை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு மக்களுக்காக பணி புரியணுங்கிற அவருடைய எண்ணம் வந்து நீடர பார்த்துக்கள் அவருடைய ஹேர் ஸ்டைலில் பாருங்கள் இருளுக்கு நடுவில் அந்த டார்ச் லைட்டோட வெளிச்சம் மாதிரி அவருடைய ஹேரை பாருங்கள் அந்த இருளை கிழிச்சிட்டு போகிற ஒரு வெளிச்சம் மாதிரி அந்த ஹேர் அவ்வளோ பிரமாதமாக வந்துருக்கு இதெல்லாம் நான் ரொம்ப தூரத்துலேருந்து ரசிக்கிறேன் சார் உங்களுடைய பழைய கதாநாயகர்கள் மாதிரி அது பழையன்னு சொல்கிறது கொஞ்சம் பொறாமையில் சொல்கிறது ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த மேடையில் வந்து அவரை நான் இப்படி கௌரவப்படுத்துகிறேங்கிறது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம் அதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது அப்புறம் ஆனந்தா பிச்சர் சுரேஷ் அவர்களை நான் வந்து சமீபத்தில் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வாங்க சார்னு சொல்லி கூப்பிட்டேன் அப்போ அவர் என்ன சொன்னார்னா எப்போ நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கமல் வந்து என்கிட்ட மாதிரி ஒரு கதை சொன்னாப்ல நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கதை சொன்னாப்ல இதெல்லாம் உதவாதுப்பா வேலையை பாருன்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ கமல் சார் என்னென்னா இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரொடியூசர்கிட்ட போய் இந்த ரெகுலர் சினிமா இல்லாமல் வேறு ஏதாவது பண்ணணும்னு நிறைய முயற்சி பண்ணியிருக்காரு இதை வந்து அவருடைய வார்த்தைகளே அவர் சொன்னது எல்லாரும் பேசாதீங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரிலாம் பேச்சு எடுத்துகிட்டு என்கிட்ட வராதுன்னு அதுலேருந்து பேசுறது நிறுத்திட்டேன் யார்கிட்டனா அவங்ககிட்ட அதுக்கப்புறம் தான் ராஜ்கமல்னு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பித்து அதுலேருந்து அவருடைய வித்தியாசமான படங்கள் அவர் சினிமாவில் செய்யாத பெரிய சாதனைகள் எதுவுமே இருக்க முடியாது அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் பெரிய முன்னோடி இந்த சிங்கிள் ரோல் சோலோ ஆக்டை வந்து அவர் ஏன் விட்டு வச்சாருன்னா ஒருவேளை என்ன மாதிரி ஒருத்தனுக்கு பிற்காலத்தில் இந்த ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கணுமேங்கிறதுக்காக விட்டு வச்சார் என்னமோ தெரியல அதுக்காகவே நான் அவருக்கு நன்றி சொல்லணும் அதுதான் அவர் சபை மையமாக அமர்ந்திருக்கிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரணம் இதுக்கு மேலே நன்றியை வந்து வெற்றி விழாவில் சொல்கிறேன் நன்றி வணக்கம்